C'est bon <rire> Ok. Bah, bonsoir à tous. Euh, bah, vu qu'on est au jeu ce soir, je suis venu vous parler d'Arduino et de C++, tout, euh, tout en logique. Euh, donc Arduino, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite plateforme à la frontière de, de l'électronique et de l'informatique. Euh, ça ne va pas très vite, 12 MHz. Ça a très peu de mémoire, il euh, n'y a pas d'OS. Donc bon, il ne faut pas s'écarter. Euh, c'est livré avec un petit IDE qu'on peut télécharger euh, qui permet de faire une fonction setup et puis une fonction loop qui est exécutée en permanence. C'est très bien pour débuter, mais assez rapidement, quand on fait du code, eh bien, ça, 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 ça fait beaucoup de code. Et puis là, c'est le drame, ça devient maintenable vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de lignes de code. Donc, je suis Frédéric Denis, je suis développeur euh, Java chez Orange et je voulais savoir si, euh, je vous parlais en tout cas avec vous, euh, savoir si on pouvait utiliser les principes euh, de la programmation orientée objet sur un Arduino. C'est effectivement un peu le grand écart. Euh, quand on fait l'Arduino, on a donc cette idée là. Pour faire la programmation orientée objet avec des classes un peu partout, c'est pas commode. Donc euh, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un plugin sous Eclipse qui me permet d'avoir les mêmes fonctionnalités euh, que celles de l'IDE, compilation, téléversement de mon programme euh, sur mon Arduino. Euh, tout en bénéficiant euh, de la souplesse d'Eclipse. Euh, il existe un, un plugin également sur IntelliJ que je n'ai pas testé, mais que j'aimerais bien tester rapidement. Quand on fait euh, de l'Arduino, ben, on va manipuler des, des vrais objets physiques, des LED, euh, des, ça c'est euh, une sonde de température, ça c'est un capteur d'humidité, euh, ça c'est une sonde de lumière, euh, ça c'est un détecteur de présence, ou encore un détecteur d'ouverture de porte. Donc ces objets physiques, ben, il paraît assez naturel de les mapper sur des objets euh, dans notre code. Et donc, on va passer d'un code procédural à un code qui ressemble un peu plus à ce genre de, chat, de ça. Euh, donc, avec un new d'un objet. Et puis, par, par exemple, pour notre LED, eh ben, on va utiliser plutôt que de faire un digital write LED, etc., I, ce qui, ce qui peut devenir assez rapidement obscur, on va faire tout simplement un LED turn on. Et puis pour l'éteindre, on va faire un LED turn off. Euh, dans mes classes également, au niveau de mes, ce que j'ai appelé de mes DAO, c'est-à-dire tous mes objets qui vont accéder à, à mes objets bas niveau, euh, j'y mets des commentaires sur comment brancher mes, mes objets. Par exemple, une LED, ça se branche dans un certain sens, parce que dans l'autre, ça ne marche pas, et puis avec une certaine résistance. Donc ça me permet de noter, ben, voilà, pour brancher ma LED, voilà, voilà comment, comment il faut faire. Donc je regroupe tous mes objets qui accèdent à mes objets physiques dans, dans, dans des objets qui s'appellent des DAO. Et puis ensuite, ben, je vais les manipuler. Alors, pour, pour illustrer le, le propos, on va utiliser l'exemple du feu de la circulation. Un feu de la circulation, ben, c'est quoi C'est quelque part un graphe qui va passer du vert à l'orange au rouge et puis qui revient au vert. Donc ça, euh, ben, si on doit l'implémenter avec un design pattern, euh, on va le faire avec le state pattern, pour ceux qui connaissent. Donc le state pattern, là, il y a le modèle UML, euh, c'est tout simplement une classe par euh, état. Alors vu qu'une classe par état, c'est quand même pas mal de, de code et que bon, on est assez limité en termes d'espace, de, j'ai triché sur l'implémentation de ce state pattern et j'ai utilisé les pointeurs de fonction, ce qui revient à peu près au même vu qu'on rentre dans notre classe toujours au même endroit et c'est dans la classe où on va pointer sur le feu est rouge, le feu est orange ou le feu est vert. Un feu de la circulation, c'est également euh, ben un appel piéton et puis un petit feu piéton. Donc comment on va faire pour faire ça ben on, va avoir, euh, on va simuler ça par un petit push-bouton et puis on va voir qu'il va y avoir un événement qui va transiter de, de mon push-bouton vers mon, mon graphe d'état. Alors sur Arduino, vu qu'on n'a pas différents processus, il faut donner la main le plus, rapide, le plus souvent possible au push-bouton parce qu'il n'y a pas de buffer et puis euh, donner également la main au feu de la circulation pour pouvoir faire les transitions. Donc là, pour ceux qui connaissent, on ne va pas utiliser le delay, le delay qui va bloquer le, le système d'exécution de, de, de l'Arduino. On va utiliser d'autres mécaniques pour pouvoir donner la main tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Et puis, ben, une fois qu'on est au rouge, on va demander au passage piéton, euh, au feu piéton en tout cas, de, de passer au rouge, lui-même au vert, euh, en fonction de la, des, des différents états. Et puis, eh ben, on va même rajouter la fonctionnalité qui permet de clignoter jusque, juste avant que le, le piéton ne puisse plus passer. Donc là, on voit que assez rapidement, on a à gauche quatre états. On a notre histoire de push-bouton, euh, d'appel piéton en tout cas, et puis notre feu euh, d'appel piéton, de feu de piéton, qui euh, a lui-même plusieurs états. Donc tout ça, ben, on va les regrouper en trois processus. Un processus qui va gérer le feu, un processus qui va gérer le bouton, et un processus qui va gérer le, le feu piéton avec des appels d'événements 
entre les différents processus. Donc ça, ben, je l'ai modélisé avec un, un, un pattern assez connu, qui est le pattern observer. Là encore, on a le, le modèle UML. Donc ce pattern observer, en le développant, ça me paraissait une bonne idée, puis finalement, je me suis dit que peut-être que le, le, le bon pattern, c'était le, le, le subscriber publisher. Peu importe, je l'ai fait avec le, le, le pattern, euh, avec l'observer observable, ce qui marche très très bien. Euh, une fois qu'on a nos processus, il va falloir les ordonnancer, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui donne la main au premier processus, puis au deuxième, puis au troisième. Donc pour ça, euh, on va utiliser un orchestrateur qui va donner donc, euh, tantôt la main au processus feu, au processus bouton et au processus piéton. Et puis, ben, je veux pouvoir superviser ces processus, c'est-à-dire que je veux savoir combien de temps ils vont s'exécuter, le temps maximum, parce que sur Arduino, vu qu'on doit rendre la main très rapidement, euh, chaque processus doit rendre la main très rapidement, je veux pouvoir vérifier qu'il n'y a pas dans une librairie cachée un petit delay qui va me prendre 100 millisecondes et qui va, du coup, m'empêcher de détecter l'appel piéton. Donc, pour implémenter ça, euh, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé... Un, deux patterns, en fait, le, un pattern proxy qui, qui va permettre de, de passer euh, de mon orchestrateur à mes processus, et puis un, le null object pattern, le fameux NOP, qui est utilisé quand je ne veux pas superviser euh, mes processus. Une nouvelle fois le diagramme UML. Voilà. Et puis, ben, voilà, c'est bien gentil, on a fait plein de design patterns, on a fait des DAO, on a fait des observables, on a fait des NOP. Mais c'est quand même, faut pas que ce soit un peu le bordel. Alors ça, c'est la photo de la, de la chambre de mon fils. Non, non, c'est pas vrai en fait. La chambre de mon fils, elle est bien pire. Mais il a 17 ans, hein. <rire> c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger tout ça dans, dans différents endroits. Donc euh, la partie orchestrateur, euh, on va la ranger dans une couche que j'ai appelée process. La partie graph euh, observer, on va la mettre dans une couche que j'ai appelée service. Et puis la partie bas niveau, là où j'ai mes DDAO on va la mettre dans une couche qui s'appelle bien DAO. La partie process va, partir, va parler à la partie service, la partie service va parler à la partie DAO, le DAO va remonter ses informations au service qui va les remonter au processus. Donc ça, bah, c'est un modèle assez classique, un modèle en couche euh, qu'on utilise assez souvent, en particulier en Java. Bon, c'est bien joli ça, on a fait des design patterns, on s'est fait plaisir. Maintenant, est-ce que euh, au niveau mémoire, l'Arduino, qui euh, est vraiment tout petit en termes de mémoire, va supporter donc j'ai regardé un peu l'occupation, le, euh, les impacts en tout cas de la programmation orientée objet sur un Arduino du point de vue mémoire. Alors, je ne vais pas passer dans le détail, mais bon, on a une stack en haut, on a une heap en bas. Euh, le principe, c'est que quand on fait un int d'une variable, ça va aller se mettre de, dans la stack, et quand on va faire un new, ça va se mettre dans la heap. Euh, dans la stack, les objets, bah, c'est un int, ça prend deux octets sur mon Arduino. Euh, par contre, quand je fais un new, ça va se mettre dans la, hack, dans la, pardon, dans la stack, dans la heap, excusez-moi. Et par contre, ça va allouer systématiquement 4 octets. Même si mon objet fait euh, à un boulet 1, par exemple, ça prendra systématiquement 4 octets. Je ne sais pas pourquoi, j'ai juste constaté ça. Donc on voit que là, à ce niveau-là, on va consommer un tout petit peu plus de, de mémoire en, faisant, en créant des objets. Euh, que si j'avais directement fait tout un tas de variables globales un peu dans tous les sens. Mais du point de vue maintenabilité, euh, on est vraiment beaucoup, beaucoup plus maintenable. Donc euh, maintenant, quand utiliser ce, ce modèle, ben, à titre perso, quand j'ai des développements Arduino à faire, j'utilise assez systématiquement ce, cet archétype-là. Euh, je n'utilise pratiquement plus le, le modèle setup loop qu'on a pu voir au début, le, le, quel modèle par défaut qui est proposé par Arduino. Euh, en termes de maintenabilité, euh, c'est évidemment euh, bien plus agréable à maintenir. Il n'y en a pas dans tous les sens. Euh, quand j'utilise une LED, j'ai plus besoin de souvent savoir s'il faut mettre à high ou à low. J'utilise mes primitifs de base et, et tout va bien. Donc franchement, j'ai adopté pour tous mes devs, euh, à part le prototypage, je veux vraiment tester un objet en, en, en particulier. J'utilise systématiquement cette, euh, cet archétype. Voilà, si on a Lilian, si on a le temps pour une ou deux questions, si vous avez des questions. C'est bon J'ai été clair alors si vous voulez euh, vous inspirer de, des archétypes, en, fait, en tout cas de l'archétype de ce que vous venez de voir, euh, j'ai un GitHub. Et euh, ben voilà, il suffit de flasher ce QR code là et vous pourrez euh, trouver les exemples dont je vous ai parlé ce soir. Ouais, dis-moi.
Alors nativement, euh, c'est du, du C++. Euh, et le plugin, il sert uniquement à bénéficier en fait, de, la, de la modularité des clips, de multifenêtrage, de la facilité à créer des classes et des, des packages. Euh, le, le plugin, il sert juste à compiler et à téléverser sur ton Arduino. C'est franchement super simple. C'est bon Eh bien, merci.